有点迷啊，调整一下，缓一打。今天啊，我们来这家店，算得上是跋山涉水了啊！我操，七点出门，九点半到地儿啊，开了两个多小时，五十多公里，来吃这个北京地区非遗美食。叫什么呢？叫馅儿金。我在北京生活了三十多年啊，我都不知道这口名吃啊，必须得是北京门头沟区、啊，这就是属于这个圈儿里火，圈外一点都不知道那种感觉啊。那么今天我们就来品尝一下这个北京门头沟地区啊非遗美食馅儿金，味道怎么样 ？Let's go！ 这这门头沟地区就有点我小时候那北京的那个样貌，看什么都新鲜，我操！回忆青春，我发现啊，这不光是吃美食，也是一个探索的一个过程。到地儿了，下二斤，加一会半碗粥，不来门头沟。我操，纯属放屁！这是对联吗？那那边呢？老店，北京仅此一家，网红店下二斤。这一面旗信息量不小啊，来吧，点菜吧。饿死了，我操！呃，我操，最近出来拍照写的字儿比我他妈一年写的字儿都多，我操！我写上来了，我写上来了。好。还吃点面。麻馅儿筋，你这还不抵我写？不抵我写。吃高虾。活珠子，你敢吃这玩意儿吗？活珠子。呃，够过了吧？不尝尝。黑胡椒精肉。你你你敬什么呀？不是我那胡椒，是飞胡椒。我来吧，我操！你吃啥？羊肉筋、羊肉串儿，可以。羊肉筋，好嘞。羊。不是羊。你好。点菜，喝酒。呃，不喝，不喝。来北冰洋，来北冰洋。你知道我为什么不喝酒吗？就怕我这绝富这五车全是从我嘴里跑出来的，车祸、啊。炫一个，没有没有没有，主要为什么不炫？因为没有打赏，你知道吗？活珠子，好，谢谢。这不是煮煮毛鸡蛋吃？你尝尝，我不吃。就是剖开那个头盖骨。吃一个，真胖。我都搁这儿一块儿。嗯嗯。好，小总给你一个。啊嗯啊。太胖了。我不要。我不要。这里有葡萄，它是那种葡萄放在的葡萄沙。来吧，成哥，干一个咱们。我我得开一个。再给你。我操，不要拿走。你吃你毛蛋去。哎，孬了。喝一下。别喝了，别喝了。哎呦，哎呦，精华都没了。开一个啊，先开先开咱的头盖骨。看，轻轻的包，开眼儿，全，是不是还行？这咸精华，就跟那个煮花生毛豆那水一样。然后剥开，吃。来一个，来一个，妈，够了吧？来来来来，干一个，吃一个，不太新鲜。他说在现在哪儿活了？做做拍黄瓜，哇，这瓶儿挺做做。陈哥跟你妈是一挂的啊，这拍黄瓜粉儿算新式。完了，一边拍水一边没饭吃是吧？我能拿一手机吗？点点选一下，看哪个是对的。丝袜好，简是吧？是的，这是正正宗的那个美式的那个乡村。你看那个那个美式那个乡村民谣，没有什么你？哈哈哈哈哈！我是吗？没有。你有什么不会也可以问我啊。我就问你这怎么说 ？Red。哎呀，这是 Green。这有基础问题，其实难不倒我。吃 Green 吗？<笑>来 Green。他这还一走，我就上来了。网上都说了。盘古开天地。还没说，也熟不了。是，这一个，哎呀，小
下针啊，这是下针是吧？下针是有羊肉馅儿的，是吧？纯羊肉馅儿，羊肉本肉，里边有脆骨，捏成串儿。好嘞，好嘞。看一下我们没熟了，熟了肯定熟了，就不放酱了。盘古开天地啊，非遗。他刷的就是那个麻豆里，两种油，一口水的那个羊尾油。是，是。但是他这个第一次吃啊，感觉没有羊肉好吃。他这里面筋就是小脆骨，小脆筋。我还感觉，就是你不用使劲。适合这种八九十岁。几百十一块，哎，哎，好嘞，最鸡蛋的就是这，其实馅儿筋啊，就是奔着咱这个飞鸡来的，但是它这个赤包虾真是看着就好吃这种，赤包虾，顾名思义啊，就是鸡翅里面包虾，对，啊，赤包虾，哇，真烫，哎呦，这好多油啊，哇，这好吃，这好吃。对，哦，这个就是什么感觉？就跟那个乞丐鸡，对吧？叫乞丐鸡吗？乞丐鸡啊，啊，叫娃鸡，啊对，就跟叫娃鸡似的，它那里边那个，这香味全包着你啊，啊对，就烤，对，然后它一咬，它这个就往外漏，是，它这个鸡翅直接要把那个汁全和了，啊，然后那个虾尾上再出点汁。我这人嘛，干巴肉，哎，来、啊，干巴肉，我给你问了一下，干巴肉什么肉？干巴肉就是牛肉干儿啊。我的小手，我的嘴巴，我的舌头，我的牙齿。就是驴食，再撒上孜然、辣椒，然后那么一加入，给他们分点儿，没没看都做不着。我再见，叫地狱的那个飞鱼，我不说你们知道。这就跟那什么，就跟小时候问那帮我，你们你们是不是都骑马上学？啊啊，都买了，你们是不是都会哈犬？其实一个大。然后还有俩，我现在都经常被问，你们北京是不是有放？是吧？哎，哎，他上面刷什么呀？好料啊！好料啊！我、哦、操！这飞鱼挺时尚啊！啊真时尚，网红店嘛，飞鱼网红店。再尝尝，尝尝。这好吃。哎，你好，老板。哎。哎，问您一下，这个飞鱼是这个这个馅儿，您的做法？就是这东西，你可以用白酒泡，你自己吃啊，这个意思。这就成功了，成功了。行行行，好嘞，谢谢谢谢。我操，你又喝多了，这可以，这真牛逼啊！哦，有点陷入那个高中那会儿那个风云人物的回忆。那会儿，香帅都叫我，我操！香帅不是那什么吗？小帅，哎，香帅，香哥，香帅，香帅不是那个德班飞机小哥的那个什么？<笑>是我这就是那个风流嘛，本人称那个矮电处留香，到处留香。哈哈哈哈哈哈！我今天去洗啊，行，行，不能要了，你赶紧洗去，把那傻劲儿都传染给你了。处留香是古龙笔的。啊，我们家一生中我爸就特别喜欢古龙，梁羽生和那温瑞安，就只只允许我看金庸，因为那仨好像有点那个。对，因为你太小了，你知道吗？<笑>你这慢慢岁数大了就能看那仨了。行<笑>、啊，吃差不多，最后一口。哎，这个是什么？这是什么？这是什么？这是什么？行啊，吃完了，点评一下啊，就说一下他们家这个赤包虾。这赤包虾做法呢，就非常的有创意。它不光有创意，它还好吃。然后那个馅筋呢，我觉得就是没有我吃个情怀，对，情怀吃个情怀就没有我期待那种味道啊，就融入不了。你们俩都说没有那么的好吃。我刚才在门口跟老板聊来着啊
。呃<笑>，老板说那个就是非遗那个啊，随写玩的。呃，慕名而来，呃，去名而去。<笑>大家如果要是住这附近，或者上山这玩意下来，可以尝一尝，非得打草远，拔草草没必要，我我已经拔了啊，拔了贼干净，我操，寸草不生啊，寸草不生啊。所以呢，我们用科学打分法给这个店总体打了一个三点七分。<笑>这回我们人均吃了一百一十一，挺挺整的啊！行啊，今儿就这么着，下回自家吃别动，再见。其实我觉得那个挺好，我操，还买那盘子，对不起，我找对你，我买那片儿干嘛？<笑>